இங்கே வருகை தந்திருக்கும் அன்ஷிகா என்டர்டெயின்மெண்ட் குடும்பத்தினருக்கும் வருக வருக என்று தாழ்மையுடன் என் வணக்கங்களை தெரிவித்து கொண்டு இது அன்ஷிகா என்டர்டெயின்மெண்ட்டோட முதல் படி மேலும் இந்த வருடம் இந்த வருடம்னா அடுத்த ஃபைனான்ஷியல் இயர் வரைக்கும் நாங்கள் இன்னும் சில ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து துவக்கி இருக்கிறோம் அதற்கு முதல் கண் நான் வந்து நன்றி என்னோடய தம்பி இளையரசனுக்கு தெரிவிக்கிறேன் நிறைய பேர் பேச காத்துட்ருக்காங்க நான் அதிக நேரம் எடுக்க விரும்பல இங்கே காலையில் இந்த டைம் கூட பொருட்படுத்தாமல் இத்தனை பேர் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அதுக்கு முதல்ல நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம் எங்களை வாழ்த்துங்க நாங்களும் வளர ஆசைப்படுறோம் நன்றி வணக்கம் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு மட்டும் ஃபோன் பண்ணி ஐயப்பன் பாட்டுக்கு ஆடியோ லான்ச் பண்ணுறோம் வந்துருங்கண்ணாரு எனக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சு அது பிரசாத் லாப்னார் ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுச்சு சார் பிரசாத் லாப்பில் அப்படி ஒரு ஈவெண்ட் நடந்தது இல்லை சார் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லைண்ணே எதையும் நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணுறோம் வாயா அப்படின்னு சொன்னார் வந்துட்டோம் இவ்வளோ கிராண்டாக இருக்குது நினச்சே பார்க்கல நேற்று காலையில் வரைக்கும் இந்த டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கூட அரேஞ்ச் பண்ண சொன்னார்னு என்னால் சார் அவ ஒரு நாளில் கஷ்டம் சொன்னால் அவங்க ஆடி ஜெயிச்சிட்டாங்க அவங்க டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஆடினவங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ஒரு நாளில் பர்ஃபார்ம் பண்ணது அது ஸோ இளையரசன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் பிரதர் மாதிரி எனக்கு இன்னும் கல்யாண ஆகல கல்யாண ஆகுது ப்ரொடியூசர் எந்த மாதிரி ஒரு ஆல்பம் பண்ணுவார் ஒரு லவ் ஆல்பம் பண்ணலாம் இல்லை அவேர்னஸ் ஆல்பம் கூட பண்ணலாம் இன்றைக்கி இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு மைண்ட் செட் இருக்க மாதிரி டிவோஷ்னல் ஆல்பமில் அன்னை அன்இமேஜினபிள் சார் எங்கேயோ உங்களுக்கு அந்த ஆசை இருந்திருக்கு உங்களுக்கு அதை நிறைவேற்றிட்டீங்க ரொம்ப எண்ணம் போல் தான் சார் வாழ்க்கை நான் தலை ஃபேன் இங்கேயும் சொல்கிறேன் உங்கள் எண்ணம் போலே உங்கள் வாழ்க்கை அமையும் ரொம்ப சந்தோஷம் இவ்வளோ பேர் கூட திரும்ப இந்த போன டிசம்பருக்கு அப்புறம் திரும்பி இந்த டிசம்பர் இதே டீமோட இங்கே இருக்கேன் ரொம்ப 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 சந்தோஷம் இவங்க நினைக்கிறது எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆகணும் இந்த டீம் ரொம்ப பெருசாக ஜெயிச்சு தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இடத்துல வருவாங்க அது அதை பார்க்க தான் போகிறோம் நானும் அதில் கூட இருப்பேன் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஏன்னு தெரியல ஏன்னு தெரியல எனக்கு எல்லாமே தெரியும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே நல்லவன் தேவைப்படவில்லை வல்லவனும் தேவைப்படுகிறோம் இங்கே எல்லாருமே சொல்லுவாங்க சாணக்கியன்னு சொல்லிட்டு இந்த அரசியல்வாசிங்களுக்கு ஒரு போஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க சாணக்கியன்னா அயோக்கியன்னு அர்த்தம் தெரியுங்களா ஆனால் வருங்கால சார் ஏன்னா குறுக்கு வழியில் எப்படி நம்மளை அந்த அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது சாணக்கியத்தனம் அது அடுத்தவங்களை தொந்தரவு அந்த குறுக்கு வழி அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு வல்லமை இருக்கிறோம் அந்த வல்லவன் சினிமாவில் தேவைப்படுகிறது இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாமே நல்லவங்களாக இருக்கிறவங்க தான் ஏன் தெரில ஏன் தெரில ஏன் தெரிலன்னு இருக்கும் இனிமேனாவது நம்ம வந்து அதுக்குன்னு பொய் சொல்ல சொல்லலை ஏமாற்ற சொல்ல பக்தி என்பது ஒரு நம்பிக்கை நம்மளை மட்டுமே நம்பி விடுந்தால் பைத்தியக்காரம் நினச்சிட்ருப்பாங்க நம்ம மேலே வைக்கிற அன்பு நம்ம மேற்கொள்ள வைக்கிற நம்பிக்கை நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் என்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோடு நான் தான் அதிக நேரம் இருக்கிறேன் என்னை விமர்சனம் பண்ண என்னை தவிர எவனுக்கும் அருகதை இல்லை தூரத்துலேருந்து நீங்கள் கேட்கும்போது திமுறா தெரியும் ஆனால் அதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சுயம் என்பது எனக்கு நன்றாகவே தெரியும் எனக்கு நான் தான் நல்ல பிள்ளையாக இருக்கணுமே தவிர உங்களுக்கு நல்ல பிள்ளையாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் எனக்கு தேவை கிடையாது நீங்கள் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது சிரித்தா சிரிக்க போகிறேன் வணக்கம் வச்சா வணக்கம் வைக்க போகலாம் தெய்வமும் அதைத்தான் நேசிக்கிறது தெய்வம் யாரை அதிகம் நேசிக்கிறதுன்னா எவன் அவனுக்கு நேர்மையாக இருக்கிறானோ எவன் அவனுக்கு உண்மையாக இருக்கிறானோ எவன் அவனுக்கு அன்பாக இருக்கிறானோ எவன் அவனுக்கு ரொம்ப ஒழுக்கத்தையும் நீதியோடு இருக்கிறானோ அவனை நேசிக்கிறது தன்னை நேசிக்க தெரியாதவன் எப்படி பிறரை நேசிக்க முடியும் இதுதான் பக்தியுடைய முதல் கூறு தன்னையே நேசிக்க முடியல என்கிட்ட நான் பேசிக்க முடியல என்னை நான் பாராட்டிக்க முடியல என்னை நான் விமர்சனம் செஞ்சுக்க முடியல அப்புறம் எப்படி இன்னொருத்தனை விமர்சனம் செய்ய முடியும் அப்படி தன்னை உணராதவனை தெய்வம் நேசிப்பதே இல்லை இங்க சுயம் தேவைப்படுகிறது ஆனா இங்க உட்கார்ந்து இருக்க எல்லா ஜாம்பவான்களும் இங்க எல்லாம் ஜாம்பவான்கள் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவ்வளவு உழைப்பு இந்த சினிமாவில் தூக்கி எரிஞ்சிருக்காங்க நம்ம தொலைச்சது இங்கதான் நம்ம விதைச்சது இங்கதான் இங்கதான் தேடி எடுக்கணும் ஓடிடாதீங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் ஓடி வந்துட்டோம் ஒரே ஒரு கிலோமீட்டர் ஓடி இறங்கும் நான் சொல்லுவேன் கடைசி ஏதாவது நடக்க தெம்பு உள்ள போதே சுருகாட்டில் போய் படுத்துக்கணும்னு வைரமத்து ஒரு வைர எழுதியிருப்பார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதை சிறுகாட்டு சுருகாட்டுக்கு போகிறது கூட நாலு பேர்த்த நம்ம யாரையும் தேடக்கூடாது அந்த தன்னம்பிக்கையோட மட்டும் சினிமாவில் நான் நடைபெற்றோம்னா சினிமா நம்மளை கால விடவே விடாது இன்னை வரைக்கும் நான் எனக்கு வராத விமர்சனமாக எனக்கு வராத அடிகளாக எனக்கு வராத அவமானமாக ஆனால் எதுவுமே என்னை சிதைக்கவில்லை காரணம் நான் நானாகவே இருக்கிறேன் எந்த விமர்சனம் என்னை சிதைக்காது எந்த பாராட்டும் என்னை உச்சியில் பறக்க வைக்காது இந்த உணர்தல் தான்
அந்த கல்லுலேருந்து ஒரே ஒரு அடி எடுத்து முன்னாடி வச்சு உயிரோடு வந்தால் என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க கொஞ்சம் யோசிங்க பிள்ளையை விட்டு பொண்டாட்டி ஓடுவான் பொண்டாட்டி விட்டு பிள்ளை ஓடும் லவ்வரை விட்டு புருஷன் ஓடுவான் நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கணும் வெளியில் வந்த உடனே ஓடி காலை கட்டி பிடிச்சிட்டு இறைவா இந்த தரிசனத்துக்கு தானே இத்தனை நூற்றாண்டுகள் நாங்கள் காத்திருந்தோம்னு சொல்லியிருக்கணுமே வர்ற வழியில் வந்து பா இது பரமசிவனை எதிர்த்த மாதிரி வந்தாருன்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஆனால் ஒரு கொள்ளிக்க பிசாசம் எதிர்த்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் நம்புவீங்க தேய்களை நம்புகிற உலகத்தில் தெய்வங்களை நம்ப மறுக்கிறோம் என்ன பக்தி வச்சுருக்கணும் பூசாரிகளை நம்புகிற உலகத்தில் மனிதர்களை நம்புக மது மதிக்கிறோம் மதிக்கிறோம் பயப்படுறோம் முதல்ல நம்பிக்கை உங்கள் மேலே அழுத்தமாக வைங்க அதுதான் பக்தி அந்த நம்பிக்கை விதைக்கிறதுக்கு மனிதர்கள் மனிதர்களை நம்பவில்லை என்பதனால் தான் தெய்வங்களை நோக்கி போக வேண்டியிருக்கிறது மனிதன் கண்டுபிடித்த அற்புதமான படைப்பு தெய்வம் தெய்வம் கண்டுபிடித்த மோசமான படைப்பு மனிதனாக இருக்கிறான் அதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா அன்பு செலுத்த மாட்டேங்கிறான் அன்பு செலுத்துங்க சிரிங்க கை குழுக்குங்க தூக்கி போடுங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த உலகத்தில் எல்லாத்தையும் கிடைக்கணுங்கிற அந்த பரந்த மனப்பான்மைக்கு வந்தீங்கன்னா எல்லா தெய்வமும் நம்ம கூட கூட சேர்ந்தே நடக்கும் அதனால தான் உழைப்பவன் இறைவனின் பிள்ளை உழைப்பவன் தோற்பதே இல்லைங்கிறது எனக்கு நம்பிக்கை நிறைய இருக்கிறது ரகு என்னுடைய நீண்ட நாளை நண்பர் நிறைய போராட்டம் செய்திருக்கிறார் நிறைய போராளி நல்ல குணம் அந்த மாதிரி வந்து திடீர்னு எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கி காலையில் தூங்கி எந்திரிக்கும் போது ஒரு ஃபோன் இன்றைக்கி ஒரு ஆளும் வெளியே வர முடிய மாட்டார் என்னுடைய படம் பொம்மை வீரன் டப்பிங் போயிட்டுருக்கு ஏவிஎம்மில் பாதியில் விட்டுட்டு ஓடி வரேன் நான் சரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் வருவேன் விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அன்பு அந்த அஞ்சு நிமிஷம் நான் ரகுக்கு கொடுக்கறதுனால தேஞ்சு போயிட மாட்டேன் ஒருவேளை டப்பிங்கு பேசும்போது அந்த இடத்துல அஞ்சு நிமிஷம் கரண்ட் இல்லைன்னு நினச்சிங்களேன் எனவே சும்மா தான் நிற்க போகிறேன் மனிதர்களுக்காக மனிதர்கள் எப்போது நேரத்தை செலவழிக்க யோசிக்காமல் இருக்கிறோமா அன்றைக்கு மனித நேயம் வளர்கிறது நண்பர்களே அதை முதல் யோசிக்கும் எவனுக்காகவோ எவனுக்காகவோ எதுக்காகவோ உட்காந்துட்டு நாலு கணக்கில் காத்திருப்போம் ஆனால் நமக்கு பிடிச்சவங்களுக்காண்டி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் யோசிங்களேன் டைம் கொடுங்களேன் கை கொடுக்குங்களேன் சிரிங்களேன் இதைத்தான் தெய்வம் எதிர்பார்க்கறது அன்பு செலுத்தும் அம்பை வாங்கும் ஏன்னா அன் கொடுக்கறதுல திரும்பி வர ஒன்னே ஒன்று உலகத்தில் அன்பு மட்டும்தான் அன்பால் இந்த உலகத்தை நிரப்பவும் எல்லா தெய்வங்களும் நமக்கு ஆசிர்வதிக்கும் ரகுவுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கணும் அதை சார்ந்த இயக்குனர் எழுத்தாளர்கள் துணை நின்ற அத்தனை பாடகர்கள் தயாரிப்பாளர் இங்கே வாழ்த்த வந்தவருடைய நட்பு உலகம் எல்லாத்துக்குமே சொன்னேன் எல்லாவுக்கும் என்னுடைய அன்பு எப்போதுமே உண்டு நிச்சயமாக உழைப்பவன் தொறுப்பதில்லை உழைப்பவன் இறைவனின் பிள்ளை நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள்